নারায়ণগঞ্জের ফতুলায় এবার বারো ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আটক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ কয়েক জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু পাবনায় বন্দুক যুদ্ধে আট মামলার আসামি নিহত এবং স্লিপারের নাট বোল্ট না থাকায় বেহাল কুষ্টিয়ায় রেলওয়ের বিভিন্ন ব্রিজ যে কোনো সময় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা আসসালামু আলাইকুম স্বাগত আর টিভি জেলা সংবাদে শুনছিলেন শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবরিনা ফেরোজ যাচ্ছি বিস্তারিত সংবাদে এবার নারায়ণগঞ্জের ফতুল্লায় বারো শিক্ষার্থীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসার এক শিক্ষককে আটক করেছে র্যাব সকালে ফতুল্লার মাহমুদপুরে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয় আটক হওয়া আল আমিন স্থানীয় বায়তুল হুদা ক্যাডেট মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ একই সঙ্গে তিনি ওই এলাকায় বায়তুল ফলা মসজিদের ইমাম হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন র্যাব জানায় এক ছাত্রীর অভিভাবকের অভিযোগের ভিত্তিতে মাদ্রাসা শিক্ষককে আটক করা হয়েছে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে বারো শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ এবং বেশ কয়েকজন ধর্ষণের চেষ্টার কথা স্বীকার করেছেন তিনি মাদ্রাসার ভেতরে পরিবার নিয়ে থাকতেন তিনি স্ত্রী বাসায় না থাকলে কৌশলে ছাত্রীদের বাসায় ডেকে নিতেন চট্টগ্রামে গড়ধর্ষণের শিকার হয়েছে এক কিশোরী মুমুর সে অবস্থায় তাকে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে গত রাতে আনোয়ারা উপজেলার চৌমোহনির কালারবার দিঘি এলাকায় এ ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় কোরিয়ান ইপিসেডে একটি কারখানায় কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে ওই কিশোরীকে তুলে নিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা গণধর্ষণের পর তাকে রাস্তার পাশে ফেলে দেয়া হয় পরে স্থানীয়দের সহায়তায় তাকে উদ্ধার করে চট্টগ্রাম মেডিকেলে ভর্তি করে পুলিশ আনোয়ারা থানার ওসি দুলাল মাহমুদ জানান জড়িতদের শনাক্ত কাজ করছেন তারা ওই কিশোরী সুস্থ হলে এ ঘটনায় মামলা হবে বলেও জানান তিনি ফেনীর সোনাগাজির মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে যৌন হয়রানির অভিযোগে দায়ের করা মামলায় পিপিআই এর অভিযোগপত্র গ্রহণ করেছেন আদালত একই সঙ্গে মামলাটি বিচারের জন্য ফেনীর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তর করা হয়েছে দুপুরে ফেনীর সিনিয়র জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট জাকির হোসাইনের আদালত শুনানি শেষে এ আদেশ দেন এদিকে নুসরাত হত্যা মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দিয়েছে মাদ্রাসার নৈশ প্রহরী মোহাম্মদ মোস্তফা সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে মোস্তফাকে জেরা করে আসামিপক্ষের আইনজীবীরা রিফাত হত্যা মামলার বাকি আসামিদের গ্রেপ্তার ও সর্বোচ্চ শাস্তির দাবিতে জেলা প্রশাসককে স্মারকলিপি দিয়েছেন বরগুনা জেলা মহিলা পরিষদ বেলা বারোটার দিকে সংগঠনের সভাপতি নাজমা বেগমের নেতৃত্বে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় স্মারকলিপিতে তারা মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন বরগুনায় রিফাত হত্যা মামলায় বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দশ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ প্রধান আসামি নয়ন বন্ড মঙ্গলবার ভোরাতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয়েছে দ্বিতীয় আসামি রিফাত ফরাজিকে বুধবার রাতে পুলিশ গ্রেফতার করেছে ইতিমধ্যে মামলার এজাহারভুক্ত এগারো নম্বর আসামি ওলি ও তানফির হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে একশো ধারায় জবানবন্দি দিয়েছে গত ২৬ জুন রিফাত শরীফকে কুপিয়ে হত্যা করা হয় বরগুনায় রিফাত শরীফ হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন করেছে বাবনা উপজেলা ছাত্রলীগ সকালে বরগুনার বাবনা প্রেস ক্লাবের সামনে আয়োজিত মানববন্ধন থেকে রিফাত হত্যার প্রতিবাদ জানায় সংগঠনটি ঘণ্টাব্যাপী চলা এ মানববন্ধনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ছাড়াও আওয়ামী লীগ যুবলীগ সহ বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ অংশ নেয় হত্যাকাণ্ডে জড়িত অন্যতম আসামি রিফাত ফরাজি গ্রেপ্তার হওয়ায় প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানায় ছাত্রলীগ পাশাপাশি অন্য আসামিদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানায় তারা
চট্টগ্রাম নগরীতে জলবদ্ধতা নিরসনে তৃতীয় দিনের মতো চলছে খাল দখলমুক্ত করার অভিযান সকালে চাঁদগাঁও থানার নোয়াখালের সিএনপি বালুটাল এলাকা থেকে উচ্ছেদ অভিযান শুরু হয় চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ সিডিএ নির্বাহী প্রকৌশলী আহমদ মইনুদ্দিন জানান নোয়াখালে মোট সাতাশিটি অবৈধ স্থাপনা চিহ্নিত করেছেন তারা এর মধ্যে আঠারোটি স্থাপনা উচ্ছেদ করে তিনশো মিটার জমি উদ্ধার করা হয় খালের পাড়ে ও ভেতরে স্থাপনা নির্মাণ করায় অভিযানে যন্ত্রপাতি ব্যবহারে কিছুটা বেগ পেতে হচ্ছে বলেও জানান তিনি সেনাবাহিনীর সহায়তায় পর্যায়ক্রমে নগরীর তেরোটি খাল দখল মুক্ত হবে বলে জানান সিডিএ একটা দোতলা বিল্ডিং তারপরে এই একতলা বিল্ডিংটা সহ সেমি পাকা ঘর প্রায় আঠারো উচ্ছেদ করেছিলাম এসবগুলো স্থাপনা আমরা আজকে অপসারণ করব এখানে শেষ করার পরে আমরা সামনের দিকে আরও কিছু স্থাপনা আছে ওগুলো অপসারণ কাজ করব আমাদের এই উচ্ছেদ কার্যক্রম লাগাতার চলতে থাকবে দুই মাস সাফারি অভিযান চালিয়ে প্রায় এক হাজার বাসাবাড়িতে অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ বৃহস্পতিবার সকালে সাভারের তেতুল ঝোড়া ইউনিয়নের পূর্বহাটি এলাকায় এ অভিযান চালানো হয় তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপক প্রকৌশলী আবু সাদাত মোহাম্মদ সাইমের নেতৃত্বে এসব অবৈধ গ্যাস সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে গ্যাস কর্তৃপক্ষ জানায় এলাকাবাসীর অভিযোগের ভিত্তিতে এ অভিযান পরিচালনা করেন তারা এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিতাস গ্যাস কর্তৃপক্ষ দেশের বিভিন্ন জায়গায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামের পটিয়ায় ট্রাক ও সিএনজি অটোরিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে দুজন নিহত এবং আরও দুজন আহত হন রাতে চট্টগ্রাম কক্সবাজার মহাসড়কের পটিয়ার মনসার চেক এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে অন্যদিকে বেলা বারোটায় চট্টগ্রামের মুরাদপুরে ট্রাকের ধাক্কায় মামুর হোসেন নামে আরও একজন মোটরসাইকেল আরোহীর মৃত্যু হয় এদিকে গাজীপুরের ঢাকা ময়মসিংহ মহাসড়কের রোগিলা বাজার এলাকায় সড়ক দুর্ঘটনায় সেলিম হোসেন ও হাবিব মিয়া নামে দুই কাঁচা মাল ব্যবসায়ী মৃত্যু হয়েছে এছাড়াও কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় এক ট্রলি চালক নিহত হয়েছে সকাল দশটার দিকে ঈদ বোঝাই একটি ট্রলি ভুরুঙ্গামারি যাওয়ার পথে দেওয়ানির খামার এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা একটি মোটরসাইকেল এবং ট্রলির ত্রিমুখী সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে পাবনার বেড়াই পুলিশের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ওয়ালিউল্লাহ নামের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছে নিহত ওয়ালিউল্লাহর বিরুদ্ধে থানার পাবনার বিভিন্ন থানায় ডাকাতি সহ আটটি মামলা রয়েছে পুলিশ জানিয়েছে গতকাল অভিযান চালিয়ে ওয়ালিউল্লাহকে গ্রেফতার করা হয় তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোরে জোরটা এলাকায় অভিযানে গেলে মাদক কারবারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি চালালে আহত হয় ওয়ালিউল্লাহ পরে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করার পর তার মৃত্যু হয় কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার আলোচিত একটি মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ মামলায় তিনজন বাস শ্রমিককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে আদালত এছাড়াও প্রত্যেককে এক লাখ করে অর্থদণ্ড অনাদায়ে আরও এক বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয় বেলা সাড়ে এগারোটায় কুষ্টিয়ার দায়রা জজ আদালতের বিজ্ঞ বিচারক অরূপ কুমার গোস্বামী এই রায় দেন এ সময় দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি ঠান্ডু মন্ডল মোহাম্মদ সাগর ও সোহেল রানা আদালতে উপস্থিত ছিলেন আদালত সূত্র জানায় দু হাজার সালের পনেরো সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গা থেকে লোকাল বাস করে বাসের শ্রমিকের মাধ্যমে কুষ্টিয়ার বাস টার্মিনালে বিপুল পরিমাণ হেরোইন আনার পথে তাদের হাতে নাতে আটক করে র্যাব বারো কুষ্টিয়ার রেলওয়ে ব্রিজগুলোর বেহাল দশা প্রায় পঞ্চাশ ভাগ স্লিপারে নাট বোল্ট নেই লোহার বদলে ব্যবহার করা হচ্ছে বাঁশ ও কাঠের গজ যে কোনো সময়ে ঘটতে পারে বড় ধরনের দুর্ঘটনা কুষ্টিয়ার স্টাফ রিপোর্টার শেখ হাসান বেলালের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ অনেকটা ঝুঁকির মধ্যে চলছে কুষ্টিয়ার রেল শতবর্ষের বেশি পুরনো এ অঞ্চলের রেল সেতুগুলোর পঞ্চাশ ভাগ কাঠে নাট বোল্ট নেই পাটাতনের কাঠও ক্ষয়ে গেছে এছাড়া বেশ কিছু স্থানে সেতুর সাথে রেল লাইন আটকানো ক্লিপ নেই সংস্কারে ফিস প্লেটে লোহার পেরেকের বদলে বাঁশ ও কাঠের গজ ব্যবহার করা হয়েছে স্থানীয়রা বলছেন সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে আছে গাটরাচর খালমাগুড়া কামারডাঙ্গার একশো একানব্বই থেকে চুরানব্বই নম্বর ব্রিজগুলো তার উপর এ এলাকায় ক্রসিংগুলোতে নেই কোনো গেইট ট্রেন যখন আসে মনে হয় যে এই গেল এই পড়ল দুদিন আগে কাঠমার পাল্টাইলো সে কাঠের মতন যে কাঠ সে কাঠও কোনো পিন মারা হয়নি 
পাটের গোস মারা হইছে খুব বেশি নাট বলটো নাই যে কোনো সময় বিপদজনক ঘটনা ঘটতে পারে কোন সময় আছে দেখা যায় গাড়ি নিয়ে না পাওয়া যায় ওটা যেমন অবস্থা অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় অনেক মানুষ এখানে কেটে মারা গেছে এসব নিয়ে ক্যামেরার সামনে কথা বলতে রাজি নন প্রাধর রেলওয়ে জংশনের সহকারী স্টেশন মাস্টার আমার ভিতর না দই গেল এগুলো আছে বিজনেস ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট আছে ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট এরা নিয়মিত ট্রলি করে বেরায় ব্রিজটা দেখে শুনে বেরায় ঠিক আছে এগুলো এদের আন্ডারে তবে দ্রুত ব্রিজগুলো সংস্কার করা না হলে যে কোনো সময় ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে এমন আশঙ্কা স্থানীয়দের মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি দ্বিতীয়বারের মতো মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে নোয়াখালীর দুই আসনের সংসদ সদস্য আলহাজ মোর্শেদ আলম সম্প্রতি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের তিনশো তম সভায় সর্বসম্মতিক্রমে তাকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করা হয় মোর্শেদ আলম বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল আর টিভিরও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মার্কেন্টাইল ব্যাংকের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় আলহাজ মোর্শেদ আলমকে শুভেচ্ছা জানিয়েছে আর টিভি পরিবার বিকেলে মোর্শেদ আলম আর টিভিতে আসলে তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান আর টিভির কর্মকর্তা কর্মচারীরা আলহাজ মোর্শেদ আলম দশম ও একাদশ জাতীয় নির্বাচনে নোয়াখালী দুই আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন আমার জন্য একটু প্রেশার হয়ে যায় বিকজ একদিকে আবার জনপ্রতিনিধি এলাকা যেতে হয় আবার মার্কেন্টাইলের মতো বাংলাদেশের তৃতীয় নম্বর ব্যাংক কিন্তু বাংলাদেশ যতগুলি ব্যাংক আছে তার মধ্যে মার্কেন্টাইলের স্থান হইল তিন নম্বরে নানা ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সারা দেশে পালিত হয়েছে শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা সকালে ফরিদপুর শহরের গোয়াল চামট এলাকার শ্রীধাম শ্রী অঙ্গন থেকে জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা বের করা হয় সনাতন ধর্মাবলম্বী কয়েকশো নারী ও পুরুষ ভক্ত অংশ নেন এতে গাজীপুরের ঐতিহ্যবাহী শ্রী শ্রী মানিক্য মাধবের রথযাত্রা ও রথমেলা অনুষ্ঠিত হয় নড়াইলেও ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা হয়েছে বাগেরহাট সদর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়ন লাউপাড়া গ্রামের গোপাল জিউর মন্দিরে হাজার হাজার সনাতন ধর্মালম্বী জড় হয়ে পূর্ণ লাভের আশায় শ্রী শ্রী জগন্নাথ দেবের রথ টানে অংশ নেন সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরো একবার নারায়ণগঞ্জের ফতুলায় এবার বারো ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগে মাদ্রাসার অধ্যক্ষ আটক শাস্তির দাবিতে এলাকাবাসীর বিক্ষোভ কয়েক জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় ছয় জনের মৃত্যু পাবনায় বন্দুকযুদ্ধে আট মামলার আসামি নিহত এবং স্লিপারে নাটবল্ট না থাকায় বেহাল কুষ্টিয়া রেলওয়ের বিভিন্ন ব্রিজ যে কোনো সময় বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা জেলা সংবাদ এ পর্যন্তই আর টিভির সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নাম্বারে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল পে বা উইন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়াও তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি অনলাইন এবং ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ আর টিভি ডিজিটালস ধন্যবাদ সবাইকে